Hi friends, welcome to Civil VIP channel. In this video, we will talk about the strength of material in the 5th class. What are the topics we will talk about? Complex stress. How do we come to the Mohr circle? What is the application of Mohr circle? What is the theory of failures? What are the theories? Let's go to the video. First, complex stresses. Complex stresses, what is the name? There are two or more stresses act at the body. In a body, compression, tension, two forces may create, both compressive force and create, and tensile force and create, or compressive shear create, or tensile shear, or both compression, tension and shear, three forces may create. If you have a complex of stresses, one body has a lot of tension, one body has a lot of compression, two or more stresses act at a body, that's called complex stresses. As a civil engineer, what do we learn about complex stresses? What are the chances of our structure in our complex stresses? First, you can see a beam. If you have a beam, it will act as a UDL load. If you have a beam, you will bend it in a curve shape. You will bend it in a compression shape. You will bend it in a tension. This is the shear force diagram. Triangular variation. At the support, the shear force is very high. In the middle, it is zero. This is the bending moment diagram. Curve shape, arch shape. Bending moment is the center maximum. Ends is zero. Now, the beam is bending. When it is bending, it is bending. It is bending full of compression. Now, I have a strip in the middle zone. For example, now, I will name this strip as 1. Now, what force is created? Compressive force. It is full of compression. Compressive force is created as well as the element of this strip. Now, I will cut the point 2. That is neutral axis. I will cut the element of this element. Now, what force is created as well as the element? Pure tensile force is created as well. Okay. Now, I will cut the support as well as the neutral axis. அதுக்கு நான் name 3 சொல்கிறேன். இப்போது இங்கே வந்து என்ன ஆக்டாயிட்டிருக்கு? மேலான்றது நால் compressive force ஆக்டாயிட்டிருக்கு. அட்த support அப்படியின்றது நால் shear force ஆக்டாயிட்டிருக்கு. Okay. Shear force வந்து ஆக்டாயிட்டிருக்கு. Super. Next, அதை supportல neutral axisக்கு கீல ஒரு elemental strip எடுக்கிறேன். அதுக்கு நான் name வந்து 4 அப்படியின் கு இங்கே வந்து என்ன கீலேன்றது நான் tensile force create ஆயிட்டுக்கும் அட்த support என்றது நால் shear force create ஆயிட்டுக்கும் இந்த supportல எல்லா beams மே columnல வந்து stand eye நிக்குவில்லையா columnல stand eye தனே beam வந்து நிக்கும் இந்த column வந்து கீல என்ன குடுக்கும் support reaction வந்து provide பண்ணும் இந்த கீல இருந்து support reaction என்ன force இந்த element act ஆயிட்டுக்கு compressive force act ஆயிட்டுக்கு இந்த element complex stresses வந்து feel பண்ணிட்டுக்கு இந்த side புடுச்சு tension இழுத்துக்கு கீல இருந்து மால compression அதில்லாம் shear வேர் act ஆயிட்டுக்கு ஒரு beamல neutral axis கீல இருக்குக் கூடிய supportல neutral axis கீல இருக்குக் கூடிய pointல complex stresses உருவாகது அது due to reaction நால் compressive force neutral axis கீல நல் tensile force tensile force and support நல் shear force create ஆயிட்டுக்கு இது மறி ஒரு beamல complex of stresses create ஆகிறது நால்தான் நம்ம இதைப் பத்தி படிக்கினும் next இதோட concept வந்து இவ்வளதான் இதில் வேறு என்ன சொல்லிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு elementல complex of stresses create ஆகும்போது இந்த element எப்போ வடையும் tensile force நால வடையுமா இல்லை due to compressive force நால வடையுமா இல்லை due to shear force நால வடையுமா அப்படியின்றுதான் ஒரு உன்ன analyze பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம் எந்த planeல அது வடையும் எந்த எடத்தில் அட்த supportுக்கு பக்கத்திலையா நம்ம படிச்சிருக்கொள்ளியா D distance from the support D by 2 distance from the support shear punching shear failure நடக்கிறது கண்சிரும் எந்த planeல failure நடக்கும் அப்படியின்றுதா more அப்படியின்றுவுது ஒரு graphical method முழியமா அந்த நமக்கு குடுத்திருக்காரு அதுதான் இப்பன நம்ம பாக்கப் போரும் இப்பா அவர் வந்து என்ன யா, more circle, more circle வரண்சு, அந்த element எதில failure ஆகும் அப்படின்னும் சொல்லிருக்கார். ஓகே வா, இப்ப, for example, நம்ம இந்த elemental strip ஏ எடுத்துவும் இதில, tensile force உந்து ஒரு 100 இருக்கு, compressive force உந்து ஒரு 50 இருக்கு, shear force உந்து ஒரு 30 இருக்கும் வைச்சுவும் இதுக்கு எப்படி more circle வரையிருது அப்படின் பாக்கும் more circle வந்து, 
vertical axis on the shear axis. Horizontal axis on the normal stress. This is the maximum of sigma x value 100. This is the point in normal stress la, tension. This is the same thing. Compression is the same thing. This 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 is the same Render point to the center point lower midpoint upon the either you radius of a chitter or a circle drop on or a circle drop on room in the Marie or a circle cut together in the circle of China or on the full explain panirkara either over a null term I will do some rather first major principle stress abina in the major principle plane abina in the minor principle stress abina in the minor principle plane abina in the null of shape explain panita our in the adatilla in the material when the failure not a co in the plane and not a co and in the stress on a co அப்படின்னும் சொல்லியிருக்கிறார். maximum principal stress அப்படின்னும் பார்க்கு. maximum principal stress அப்படின்னா, இந்த மோர் சர்க்கல் வரையிரும்லையா, இந்த மோர் சர்க்கலோட outer edgeதான் நாம் வந்து என்ன சொல்லிரும். maximum principal stress இதுதான் வந்து maximum principal stress ஓட வாய்யும். இந்த maximum principal stress ஆட்டாயிட்டுக்குக்குக்குக்குக்கு இந்த plane தான் வந்து maximum principal plane அப்படின் சொல்லிரும். Point of the Mohr circle. This is a minor principal stress. இது ஐட்டாயிட்டுக்கு குடை இந்த plane தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம். Minor principal plane. அப்படின் சொல்கிறோம். Okay, வா? Okay. இப்பாம் இந்த, இப்பாம் for example, இந்த எடத்தில் நீ வந்து அந்த elementுக்கு வந்து ஒரு 60 load குடுக்கிறேன். 60 tensile load குடுக்கிறேன் அப்படின்னா, அதில் வெரும் 60 tension load மட்டும் create ஆக்காது. Plus, இந்த elementல் என்ன stress create ஆயிட்டுக்கு? 60 tension plus இதுக்கு equal மேல் என்ன? Shear stressும் create ஆயிருக்கும். 40 அப்படின் வைச்சுக்கும். இங்கு 30 நான் இங்கு 40 நான் வைச்சுக்கும். 60 tension 40 shear stressும் உருவாயிட்டுக்கும். For example, இப்ப இந்த elementல் நீங்கள் புடுச்சு 40 tension வந்து குடுக்கிறீர்கள் அப்படின்னா இந்த இந்த fiberும் இந்த fiberும் மட்டும் தாம் பியார் tension feel பண்ணிட்டுக்கும் இந்த elementல் குடிய மத்த உள்ளருக்கு எல்லா fiberும் due to this tensile force நால் shear stress feel பண்ணிட்டுக்கும் okay வா இந்த tensionல் வடையலானாக குட due to shear நால் வடையிருத்துக்கு chances இருக்கு நால் shear ரும்ப important இந்த எடத்தில் நம்ம principal stress இது வந்து 40 தாம் என்னால் 60 தாம் அப்படின் சொல்லம் கேறாம் இதில் shear stress plus 40 இருக்கு okay வா புரிதா next எந்த எடத்தில் வடையும் அப்படின் சொல்லு இருக்கார் என்ன சொல்லுக்கார் அப்படின்னா this is a shear plane இதுதாம் வந்து failure plane அப்படின் அவரு சொல்லுக்கார் மோர் சர்க்கல் எப்பைமே 2 theta அப்படின்று அங்களுதான் கொடுக்கும் இது இரண்டுத்துக்கும் உன்ல அங்கள் 90 degree இது வந்து 2 theta equal to 90 degree அப்பு theta equal to 45 degree இந்த அங்கள் வந்து pi அப்படின் வந்து வைச்சுக்கலாம் இப்பு 90 plus 5, 19 கருது actual வந்து 45 தான் அன்ன மோர் சர்க்கு வந்து 2 theta அன்று ஏன்சில குடுக்கும் pi அப்படின்றுது அப்பு pi by 2 அப்பு failure plane என்ன அப்படின் இந்த plane ஓட அங்கள் எவ்வளோ இருக்கும் 45 degree plus pi by 2 அப்படின்ற planeல இந்த vertical shear planeல இருந்து இது வந்து எவ்வளோ அங்கள் இருக்கும் 45 degree plus pi by 2 உன்ற planeலதான் இந்த element வந்து வடையோம் அப்படின்றுதிய உடு தெலிவா சொல்லிருக்கார். ரெண்டு விஷியும் இது வந்து பாக்க வண்ணியுது major principle stress நான் என்ன, minor principle stress நான் என்ன, major principle plane நான் என்ன, minor principle plane நான் என்ன, அவளதான். மோம் சர்க்கல் எதுகாக வரையிரும் அதுவுடு major principle சொல்லதாது இந்த எடத்துக்கு போம்போது அது failure ஆயிரும் அப்படி அடுத்தோம். அப்படி இல்லா அப்படின்னா, 
ஷியரில் கூட மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க கூட ஃபெயிலியர் ஆக சான்சஸ் இருக்குது சரி மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அடையும்போது அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபை பை டூ அப்படின்ற இந்த ஷியர் பிளேனில் ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த மோர் சர்க்கிளில் வரைஞ்சு நம்ம இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த மோர் சர்க்கிளை வச்சு நிறைய கொஷின் கேட்பாங்க நோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் மேஜர் அண்ட் மைனர் பிரின்சிபல் பிளேன் இந்த மேஜர் பிரின்சிபல் பிளேன்லேயும் மைனர் பிரின்சிபல் பிளேன்லேயும் ஏதாவது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் ஆகுதா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இதில் ஜீரோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது அடுத்து மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த சர்க்கிளில் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த இடம் தான் இப்போ இந்த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் என்ன ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு சென்டர் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் மோர் சர்க்கிளோட சென்டர் வேணும் அப்படின்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா அதுக்கான ஆவரேஜ் போட்டாலே நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் த பிளேன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஷியர் இஸ் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வித் த பிரின்சிபல் பிளேன் இது வந்து நைன்டி டிகிரி இங்கேருந்து மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் பிளேனுக்கு ஷியர் பிளேனுக்கான ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி இது வந்து என்ன டூ தீட்டாவை கொடுக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதனால தான் மேக்ஸிமம் ஷியர் பிளேன் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நிறைய ஃபார்முலாஸையும் கொடுத்துருக்காரு மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேணுமா மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வேணுமா எனக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நிறைய அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து கிராஃபிக்கல் மூலயமாவும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை டேரெக்டாக ஃபார்முலா போட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ மே நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இந்த எலமெண்ட் வந்து இப்படி இருக்குது அதில் வந்து டென்சைல் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து ஒரு டென்சைல் ஃபோர்ஸ் சிக்மா ஒயின்ற அமௌண்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த டியூ டு ஷியர்னால் இந்த பிளாக் வந்து எப்படி ஆகிடுது இந்த மாதிரி டில்ட் ஆகிடுது அப் இந்த இது வந்து மேஜர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் திஸ் த மைனர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இந்த டியூ டு இந்த ஷியர்னால இந்த ஆக்சிஸ் வந்து எங்கே போயிடுது இது மேஜர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆகும் இது இது மைனர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஆகும் மாறிடுது ஓகேவா அப்படின்றப்ப அட்டு தீட்டா அமௌண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து டில் பண்ணுது அப்போ அட் தீட்டா அமௌண்ட்டில் இந்த மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு அவர் வந்து ஒரு ஃபார்ம்லா கொடுத்துருக்காரு அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் வச்சு அட் எனி தீட்டால எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு சிக்மா ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் எனி தீட்டால நமக்கு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ காஸ் டூ தீட்டா ப்ளஸ் டவு எக்ஸ் ஒய் சைன் டூ தீட்டா இதான் ஃபார்ம்லா அப்படி இல்லை அப்படின்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு இன்னொரு ஃபார்ம்லா இருக்குது சிக்மா எக்ஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் டூ டவு எக்ஸ் ஒய் காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா ஷியோ ஸ்ட்ரெஸ் அட் எனி தீட்டால வேணும் அப்படின்னா சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ சைன் டூ தீட்டா மைனஸ் டவு எக்ஸ் ஒய் காஸ் டூ தீட்டா நெக்ஸ்ட் மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கும் மோர் சர்க்கிள் போட்டு வரலாம் இன்னொன்று ஃபார்ம்லாவே இவரே கொடுத்துட்டாரு அது எதை பொறுத்து இருக்கு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கு சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஹாஃப் இன்டூ ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டவ் எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் டவ் எக்ஸ் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா எக்ஸ் அண்ட் சிக்மா எக்ஸ் அண்ட் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து சிக்மா ஒன் மேஜர் பிரின்சிபல் மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காம சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் கொடுத்துட்டு மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஹாஃப் இன்டூ ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டவ் எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா புரியுதா மே இந்த மோர் சர் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே உருவாகும் என்ன நடக்குது என்ன காம்
create it to sigma x and sigma y up in the amount of tensile force இது வந்து tension, இது வந்து compression, இது வந்து shear. ரெண்டுமே tension நாம் sigma x, sigma y, அவேன்று ரெண்டு force. இதுக்கு shear stress ஏ ஆக்டாகல, அப்பா இந்த ரெண்டு point வச்சுதான் நாம் more circleே வரையும். அப்பா இதுவுடு more circleோடு value எப்படி இருக்கும். இந்த எடத்தில, sigma x equal to, எப்பைமே நாம் என்ன, outer point of the more circle the major principle stress that is sigma 1 that is sigma 1 equal to sigma x inner point of the more circle equal to minor principle stress that is sigma 2 that is equal to sigma y புரிதா next ஒரு uniaxial system இருக்கு இது வந்து compression இது வந்து tension இது வந்து shear tensile forceல sigma x அப்படின்று amount வந்து create ஆயிற்று y axisல எதுமே create ஆகல அப்பா zero வச்கலாம் அப்பா இதோட more circle எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு போய்ண்டியும் வச்சு வருந்தும் அப்படின்னா அப்பா sigma x equal to sigma 1 அப்பா sigma 2 equal to zero அப்பா major principal axis வந்து sigma x minor principal axis வந்து zero okay வா next இப்பா pure shear stress மட்டு create ஆயிற்று அப்படின் வச்குக்கும் PR shear stress மட்டு create ஆயிற்றுக்கு PR shear stressல tau xy அப்படின்று அமாவுண்டு மேல tau xy அப்படின்று அமாவுண்டு கீல இது நன்றியும் point வைச்சு ஒரு circle வருந்தும் அப்படின்ன இதுதா நமக்க என்ன தெரியாம் outer point of the more circle equal to major principal axis அப்பா sigma 1 equal to இந்த அடுத்து என்ன இதை அமாவுண்டு இங்கே இருக்கு அப்பா tau xy தா major principal stress இதா minor principal stress tau xy தான் okay பாப் புரிதா next if suppose a hydrostatic condition என்ன side இருந்தும் compressive force create அங்கும் tension compression shape sigma x அப்படின்று compressive force hydrostatic pressure அப்படின் எல்லா side இருந்தும் ஒரே pressure இருந்தும் அல்தோ sigma x இன்று amount தான் y axis நின் அல்துது x axis நின் அல்துது இறன் எல்லாமே ஒரே point தான் அப்பா இதுக்கு circleே வரையம் முடியாது in case of hydrostatic conditionல the more circle will be reduced to point தான் மாரிரும் okay பா புரிதா complex stress நான் என்ன அதுக்கு எப்படி more circle வரையதும் பாத்தோம் okay பா இப்பா புரிதா இது வந்து அந்த formulas ரும்ப முக்கியம் more circle எப்படி வரையினும் Next, Chapter 7, Theory of Failures. இதில் என்ன அப்படின்னா, Strength of Materialல சொல்லிருக்காம் ஒரு அஞ்சு தேரி இருக்கு. ஒவ்வருத்து, எந்த ஒரு Material எடுத்துக்டானோ, இந்த அஞ்சு தேரி எல்லுதான் Failure ஆகும் அப்படின் வந்து சொல்லிருக்காம். இப்பா, அது என்ன தேரி அப்படின்னா, ஒரு அஞ்சு தேரிதான் இருக்கு, இதை யார் வந்து இதில் ரும்பரும் இம்பான்
டூ எப்பயுமே ஒரு மெட்டீரியலோட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதோட ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பை டூவாக தான் இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதோட ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பை டூ தான் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ எப்போ இந்த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பை டூவாக வருதோ அப்போ இந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதுக்குள்ளவே அப்போ நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் இது வந்து ஃபுல்லாக ஃபெயிலியர் கிடையாது இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுருவோம் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே வச்சு டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி இதை வந்து மிஸ்டர் ஹெய்க் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது அப்ளிகபிள் ஃபார் எல்லா டக்டைல் மெட்டீரியலுக்குமே இதோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிப்ஸ் இவரும் அதே தான் சொல்லியிருப்பாரு மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜிக்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ ஏ இன்டூ வி மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்போ இந்த வேல்யூ அட்டைன் பண்ணுதோ அப்போ அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஃபெயில் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜியும் சேர்த்து வான் மைஷர் மற்றும் ஹேண்ட்கி அப்படின்றவங்க சேர்ந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதை இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லுவாங்க டிஸ்டார்ஷன் தியரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை வந்து இதுவும் அப்ளிகபிள் ஃபார் எல்லா டக்டைல் மெட்டீரியலுக்குமே அப்ளிகபிள் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்மா ஸ்கொயர் அதாவது சிக்மா ஸ்கொயர் தான் ஈல்டு ஸ்கொயர் எஃப்ஒய் ஸ்கொயர் டோட் பை சிக்ஸ் ஜி இன்டூ வி ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மெட்டீரியலுமே ஷியோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி அதாவது டிஸ் அதில் தான் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் இன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஷியோ ஸ்ட்ரெஸ் தியரி தான் இதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸும் கண்டினியூஸாக நம்ம வீடியோ போட போகிறோம் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்